Nazarlarınızda jangalıktar. Assalamu alaikum stüdyoda Jambul Zeynolla. Turaklık bulması barlak jetstiklerimizden ayrılamaz. Kazakistan Halk Asamblesi'nin başta mendiyete halkın berlige nagaytu şun kuğamda jumaldır. Bugün yelvasın Sultan Nazarbayev Asamblesi turakasın uğrun basara. Haçlık mengerişse Jansi Timebayev'te kabul da onda uslaydıda. Jinda kurulumun kadırga kısmetmen tayoda ötken Jerman jetinçe siyasiyada berligen tapsırmalardan uğrun dalu barısı söz buldu. Tongoş prensident etresi kuğam berlige nagaytu, jene turaklıkta sahta uğrunda gajumustardın mangızlığına tohtalda. Polrette Sultan Nazarbayev Asambleyanın oltu uyuşturup etnistarda birektir etkin küşükenin yerikşi atıp etdi. Sebepi Qadır elimizden barlıq öngöründe kurulumının ökülükteri jomis teycene dostu uyluğur aşılıp jatır. Sonduktan Tungoş Prezident kurulum müşelerin koğamdıq turaqlıqta saxta ösine jomuluğa şaqırdı. Kazakistan Kalpı Asambleyası sizin turaqlarınızın Qadır Qazıq jomis teyde Azirisi Matamızda sevdiğim bir gün Kazakistan halkı asabiyesinin sesiyesinde bugün halk olarak Polistan gibi dilekler bugün kuşpat alpaydı. Jani Kazakistan tingiz dünyada tingiz çok Kazakistan model berlik kilisi model hazır Kazakistan içinde jani odan sırtan cedide taratuğa bugün cüm istediğimiz kötüden şaralar kötüde Kazakistan şoşlak dünyada bugün. Kazakistan Halk Asambleyası'nın kuramın kuramındağı alımın ekspertte keneş anaları keneş Kazakistan Halk Asambleyası kapitraları olsa sizden birlik jene kelisim osu marilimizde taratuda ülken jomus istedir. Osu yılların üstünde asambleye yerge kajet ülken oğlum var. Her oğlusta özelliğinin imaratları var. Yedamatlı yerleri var. Özelliğinin pelin evredetin Tarihin, medeniyetin eski sürüpten yerleri var. Asambleye, kovamın örgünde ürsününde köp jubuz jasak bilir adır. Sonunda kazırgı jahıdayda sol jahıdayda ujumdarda, jergilikte berdiğin paydalanıp, elden arasını biriktirip, her etkisinden arasını biriktirip, Kazakistan'ın tüvel azamattarının bir dilim çaktığı jubuz ağımız gerek. Birki Bekre balıqların jappay qırğandar qataq jazalanat. Atıra oblysının jürtü men joluqqan memleket başçısı oslay dedi. Qasım Jomart Toqayev qart Kaspi men jayıq özenin laylap jatqan ara kampaniyalarda jawapqa tartılat dedi. Sondayıq prezident aymaqta jumis deytin şetelik jene jergilikte qizmetkerlerge birdi jalaqı tölenu kerektigin aytdı. Otandıq mamandarda jumisqa köp tep tartuqa jettigin eskertdi. Hartpesim dastan Seyil Xanulı retretmen. Atra oblası, Karaltyn'a karıq bolğan Kazınalı ölke. Öngürge gelgender aldımen Munaymen gazın ayta atkiyen taydai tulağan balığın söz etet. Bıraq sol balıqtardı'n sonu uaqta jappay kırbuğu el dalan datıp otır. Bu yıl kısta, Ağzayıqtan 118 tona ölü balıq tabıldı. O'nun 108 tonası Bekre tuğumdaz. Yerekşe korğa uğalıngan balıqtardı'n jappay kırbuğu memleket başısında bejay kaldırmat. Kazım Jomar Tokayev kısaslık kılgandardın jazadan kutulmaytının kadab aydı. Prezident elimizde balık şarvashlığa onsız da aksap tır. Bırıngı da önüm jok. Sonduktan koldu baylağın brakanerler de, suudu laylağın başkeşter de jaup katartılat dedi. Jayek özündegi balıklarının klorga ulanıp, jappay kralı bükül yelde alandattı. Sonun saldarından 118 tonnaday balık kırıldı. Onun 108 tonası bekret tuğumdas. Bizden balık zaltarımız Alps payızlık kuat men gana step turganı eskersek, bu orasan şıgın. Men bu jadaydı tükeli bakılığa aldım. <gülüyor> Hazır tergeu ayıqtaldı, apatka kim kinali ekene belgeli, onlar layıqtı jazasın aladı. Biz budan sabak alımız gerek. Oblı jörtüme jolukkan memleket başısı öngürde ekologiyalı ağıvaldı'n uşuğup tırganın aydı. Kart Kaspi men jayıq suğuna kasip oranların kaldıqtarı yemin erkin tögülüp jatır. O'nı qadağılaytın kuzırlı organının da osunday'da kuruğu kıskarıp kalat. Memleket başısı bu basızdıq endi bulay jalğasa vermeydi dedi. Atıraudu'n ekologiyası tek oblıstı'n ışkı meselesi emes, o'nı şişuge barlığımız bir kısı de jumluğa teyiz biz. Bu menin neğizgü kaydan biri. Birinci den, öndürüşü kampaniyelerden Kaspi Tengiz'ne ziyan keltirene yol bermeu için kesehinde şaralar kabul dağı kajet. Teknologiyalıq üdürüstlerden barlığı katan baklağı alın uteyiz. Olardan kaupsızlığı jayğana elemdik dengede emez. 
әлемдегі ең үздік денгейде болу шарт. Екіншіден, өңірдің су қорын қалпына келтіру үшін үкімет ресейлік әліптестермен жұмысты жандандыру үкіт керек. Жайықтың су ресурстарын сақтау қорғау және қалпына келтіру саласында ресеймен ынтымақтастықты нұғайта түсу қажет. Мен өзім бұл жұмысқа кірсемін. Қотыр жолдарда мұндағы тұрғындардың шымбайына батқан. Атырау облысында 2000 шақырынан аса көлік жолы болса, соның жартысына жуығы жөндеуді қажет етеді. Әсіресе Астрихын қатартылған күрі жолдың қазіргі сейқы көңіл көн шытпейді. Оның 277 шақырымы тозып тұнған. Президент бұйыл күзге дейін бүлінген жолдың 60 шақырымы жөнделу керек деді. Бұл жерлікті тұрғындарды қанша жылдан бері әуре сарсанға салып келе жатқан мәселе. Елбасының тікелей тапсырмасының арқасында күре жолдың алғашқы 60 шақырымның жөнде үшін 26 миллиард тенге бөлінді. Жұмыстың сапасына нұқсан келтірмей, қартының жылдамда туы қажет. Қалған 217 шақырым жолды жөнде жұмысының 2021 жылдан кешіктірмей қоға алуды тапсыран. Аталған жобаға қосымша 65 миллиард тенге бөлінеді. Облыста қабырғасы қақырап, іргесі шатқаяқтап тұрған үйлерді бар. Мемлекет башысы өңірде білікті дәргерлердің де жетпей жатқанын айтты. Бала өлімі бірден 26 процент күгіп еп кеткен. Мемлекет башысы бұл алаңдатарлық жайты деді. Қатылы сікке шалдыққандар саны жет пайызға артқан. Өңірде білікті дәргер Е алдымен алғашқы медициналық санитарлық көмек барлығы өңірлер тұрындарына қол жетімді болу дейіз. Бұл шын мәнінде өмірлік маңызы бар мәселе. Сонта назаматтар алғашқы көмек алу үшін алысқа баруға мәжбір болмау дейіз. Алды қаймақтарда мобилді дәрігер тәжібесін, қашықтан көрсетілетін медициналық қызмет пен ұлттық телемедицина желісін барынша дамыту керек. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жолызде деген. Ауырдың алдын алу шараларына баса мән беру қажет. Маңызды мәселердің бірі медицинал қызметкелерінің кәсіби денгейі. Адамның өміріне, денсаулығына тікелей арласатын мамандардың білікті болу өте маңызды. Облысқа үздік медицина мамандарын тарту қажет. Облыс жастарын осы мамандықты егеруге шақыру керек. Қойнауы қаралтыңға толы атырауда, мұнай мен ғаз саласында еңбе кетіп жатқан шетелдіктер көп. Білікті мамандардың көмегі көпті кетпейдіні түсінікті. Бірақ қасым жомар Тоқаев біліктілігі жоғар жерлікті жұмышыларда осы салаға жаппай жұмылдыруға жеттеді. Президент оларға бірдей жалықы төлеу мәселесінде жеті бақылауға алуды тапсырды. Біліктілік Бірде жұмысқа әр түрлі жалақы төлеуге жол беруге болмайды. Әрине, біздің жұмышыларымыз білім денгейі және жұмыс тәжебесіне қойылатын жоғары талыптарға сай келеме деген сұрақ. Басты мәселе екені түсінікті. Алайда білікті мамандарды еш алаламай лайықты жалақысын төлеу керек. Қалғаны оқытып, үрейітіп, қажет денгеге жеткізіміз керек. Бүгінде отандық жұмыс берушілердің көңілі толмайды. Ал шетелдік компаниялардың жұмышыларға қойатын талаптары жоғары. Сондықтан өңірде мұнай ғаз саласы үшін біліктілігі жоғары жерілікті мамандар дайырлауды қолға алу керек. Өңірдегі олқы тұстарды осылай тізіп берген мемлекет башысы атыраудың шынту айтында әлеуеті зор деді. Сонда тек қажетті денгейде пайдаланбай жатқанын тілге тиек етті. Президент өкімет бен облыс башылығына осындай нақты тапсырмаларды жүптеді. Жиылған жорт өткір мәселелерді назардан тұз қалдырмаған қасым жомар Тоқаевқа ризашылық білдірді. Осы өзіктерді Және түрін таза солын болайту жөнде ұзақ күттік, армандадық. Сол арманымыз, үміртіміз сіздің мен бүлгіз ақылы ақталды. Осыған әдейі көңіл бөл, бізге сол жаңаға мүмкіндік жасап, анау жұмысты бастатуға жағдай жасағаныңызға сізге рахмет айтам. Мұнау астықын әқтөбе таш жолы, бұл біздің алдан үшін өмірлік мөні бәр Қамқорлық жасадыңыз. 
28 bin kırman kazı adamının halkının adına soların her kaysının yürüyünün şıkkan Darya'da kengiz rahmetimle şeksiz algısın tarlanızın. Atraudun adı onar turuna ölüs kusup jürgen jandar jeyin sonunda marapat taldı. Memleket başısı türlü salada talma yenbe getip jürgen karapayım kizmetkilerge alğı ıskatların berdi. Yerden bat saymağı kadamın əli de karıştı talat. Bağıt bar, bağıdar dayıqın. Endi soğan bitti uğana kaldı. Dastan Seyilhan ulu Jandos Bitabarov Asqat Azretkhanov Prezident Teleradio Geshe'nin kümegmen Xabar 24. Шанхайн тамақтастық ұйымы байқаушылар миссиясының өкілдері Қазақстанның жеті қаласында сайлау процесін бақылайды. Бұл туралы орталық сайлау комиссиясының төрағасы Берік Кемашев пен кездесу барысында Шанхайн тамақтастық ұйымының бас хатшысы Владимир Норов мәлімдеді. Оның айтуынша Шанхайн тамақтастық ұйымы байқаушылар миссиясы 25 мүше мемлекеттің өкілдерінен тұрады. Жалпы бұл миссия ең алғаш Қазақстанда 2004-ші жылы жұмысын бастаған болатын. Сондай ақ Владимир Норов өз сөзінде Шанхайн тамақтастық ұйымының байқаушылар миссиясы сайлаудың әділ өтуіне барынша күш салатынын айтты. Жетінші маусымда толыққанды жұмысты бастап, сегізінші маусымда тұныштық күні десек, тоғызында біздің өкілдер өз ғызметін орындап, сайлау процесіне бақылау жүргізет. Әлбетте, Қазақстанның сайлау заңнамасында біршама жаңашылықтар барын біліп отырмыз. Бұл жаңашылықтар Шанғай ынтымақтастық ұйымы елдеріне де үлгі болары сөзсіз. Кезектен тұс өтетін президент сайлау дайындығына мониторинг жүргізуге келген тұмыды елдерінің байқаушылары аралық есептерін жариялады. Олардың айтуынша елімізде қалғаралық байқаушылардың жұмыс те үшін қолайлы жағдай жасалған. Байқаушылар миссиясы сартқастер министерлігінің жақыру менгелгені долар Қазақстан Республикасының заңдар аясында өз жұмыстарын кедергісі жүргізіп отыр. Миссия ғырамында Азербайжан, Ресей, Өзбекстан, Беларусь және басқа да мемлекеттерден барлығы 424 байқаушы бар. Олардың жермасы ұзақ мерзімге келгендер. Миссия ғырамын жасақтау жұмысы әлі жалғасып жатыр. Олар өз қызметтері туралы бұқаралық ақпарат құралдарында жариялы бағашық жұмыс істеуге дайын. Миссия өкілдері сайлау алды кампания жұмысын Кезектен тұс президенттік сайлауыға жалпы ел бойынша 7 мүмінден астан байқаушы ғатысады. Оның үшінде 500-і аманат азаматтық алаң атынан атсалысады. Әр ұчаскеде ек адамнан болады. Еректілер мен тәуелсіз байқаушылардың басты міндетіне сайлаудың әділ өтуін қамтымасыз етумен жәшіке салынған бюлетендердің санын қадағылау жұмыстары кер Ал жұмыс сапасына қоғамдық пікір көш башылары мен мобилді капитандар жауапты. Бүгінде амана документтіге мес ұйымын еруден астам қоғамдық бірлесті қолда бұдыр. Осы арқылы бас шақардағы сайлау өческелердің барлығы қамтылады. Байқаушылардың 30 проценті жастардан, 20 проценті зейнеткерлерден және 49 проценті орта жастағы азаматтардан құралған. Айта кетек 9-ші маусында ел ортамызда 204 сайлау өческесі жұмысын бастайды. Аманат азаматтық платформасы республикалық денгейде тек қана осы республика денгейіне ғана қолданылады. Осы республиканың ішінде ғана яғни бұл шет елдің азаматтары, шет елдің студенттеріне немесе қоғамдық бейсенділеріміз, шет ел мемлекеттерінің қоғамдық бейсенділері өз ішіне қаптымайды. Сайлау үшескілерінде болатын құқық бұзықшылықтар болса, яғни атап өткенде бейлітенге д Көз үші заңға сәйкес келтірген осы ұчасты бірдеме болса. Ол кісі атты толтырады, допустим, менің ұчастығын болса, мәғаныз бандайды ғой. Мен тұр жы республиканске, мұна өзімнің қалалық штабыма звандайым, олар республикалық штабы қызмандайды. И ол ұжы расында да прямо көзді жарып тұрғандай не болса, онда ұжы қағаздар дайындал прокуратура кетеді ғой. Прокуратура ол күні жұмыс дейді міндетті т Аманат азаматтық платформасының Петра Павылдағы штабыда. Әр сайлау ұчаскесіне бір-бір тәуелсіз байқаушы бекітті. Сонымен ғатар еріктілер арасынан 30 мобилді капитан әріктелген. Бұл туралы ұйымның кезең аралы қортынды сынарын алған баспасыз мәсіле қатында айтылды. Еріктілерден құралған белсенді топ саяси науқан кезінде қоғамдық қадағалы ойымдастырады. Бүгінгі дейін олар байқаушыларға түрлі трейнингтер өткізіп, үміткерлердің сенімді өкілдермен кездесті. Штап мүшілері сайлаудың әділ әрі ашық өтуін бақылап заң бізушылықтарды тіркет. Жалпы солтысты Қазақстан облысында 663 дауыс беру орны жұмыс дейді. Кандидаттарға тен мүмкіндіктер беріліп жатырма, бұқаралға ақпарат құралдарында, ғазет беттерінде мәқалылар тен жарияланып жатырма. 
сондай ұсыныстар да әзірлейміз. Бұл енді нақты сайлау күні жасалынып, сайлау өткенінен кейін де біз қортынды бір брифинг жасап, осындай ұсыныстарымыз айтамыз. Бұлышақ сайлаушылардың құқықтық сауаты мен мәдене тартып келеді. Бүгін елімізде студенттер арасында сайлау құқығы мен сайлау процесі мәселелері бойынша өткен ұлттық Викторинаның жеңін базанықталды. Ақтөбелік студент Роман Есеналин оза шау біліктілігін көрсетті. Ол енді қүркек айында Санкт-Петербург қаласында өтетін қалғаралы ғылыме пікір таласқа қытсат. Сонымен қатар, Алматылық Руслан Бөкенов Түркістанды көліна серік қалейбасында студенттер де жүлдегер атамды. Айтай кет үгірек екі кезеңнен тұратын жарыстың ережесін орталық сайлау комиссиясы бекіткен оған еліміз бойынша 30 жоғар оқ орындарынан 170-тен астам студент түркілген болатын. Алпауд интернет концерндерге ғатысты тек сері жүргізілет. Ақыш белігі осылайша монополияға ғарсы заңнаманың орындалу тәртіпін бақылымақ. Бұл жаңалықтан соң Google, Apple, Facebook және Amazon компанияларының бержадағы акция бағалары құлдырап бетті. Алып технологиялық компаниялар төңірегіндегі жаңалықтармен толығыра ғарпесім жаңысылу дүйсенәлі бөліседі. Жансылу, соңғы кезде Google, Apple және Facebook-ке ғатысты осында арыш жағымдар көбек беткенін білеміз, даулы жаңалықтар көп, енді міне ақыш бейлігі тек сер жүргізеттеп жатырмыз, сондағы мақсат қандай? Я, жан бұл өте дұрыс айтасыз, себебі соңғы кезде бұл компаниялардың қосымшаларын, қолданушылардың қатар артқан, тіпті соңғы кездері аталмыш компаниялар бейліктен Цифрлық нарықтағы тек серіз, ақш конгресі, интернет сауда, коммуникация және ақпараттар ату саласындағы ұқпалды болып келі жатқан ауқымды интернет концерндерге тек серіз жүргізбек. Әзірге нақты қай компанияның сын садағына үлінері белгісіз, дегенмен бұл жаңалықтан соң бержадағы бірнеше компанияның акциялары арзандап кетті. Нью-Йорк биржасында Facebook акциясы 7 бүтін онан 5 процентке, Google-ға тесле Alphabet акциясы 6 бүтін онан 1 процентке, Amazon 4 бүтін онан 6, Apple 1 процентке арзандады. Интернет концерндерге қатысты тергеуді әділет министрілігі және монополияға қарсы басқарма жүргізбек. Жекелей келгенде әділет министрілігі Google-ды, федералды сауда комиссиясы, Amazon мен Facebook-ты тексереді. Ақыш конгресі осылайша компаниялардың өз өкілеттілігін асыра пайдаланбауын қатағыламақ. Америкалық алып Apple компаниясы акциясы арзандап, тексер жүрейіндеп жатқанда ғарамастан желі қолданушыларын тағы бір дүрсілкіндірген жаңалықтарын жарияла білгерді. Көпшіліктің сұранысына е болған компания iTunes қосымшасынан бас тартты. Енді бір қосымшаның орнын бірден үш жаңа бағдарлама алмастырмақ. Әпілдегі мүзік немесе iTunes енді бір қосымша емес, үш қосымша қайналады. Яғни Apple Music, Apple Podcasts және Apple TV болады. Apple Music Каталинада жасап шығыран қосымшаның ең үздігі. Оның қызметі тек әуен ойнатуға бағытталған. Әрі музыкаға қажетті ең мұқты сипаттамаға және жоғары жылдамдыққа е. Әр бір қосымша қолданушылардың заманауи талабына сай дайындалады. Ал бұл орайда әлемдік бақ тексерістің мақсатын айқындайтын түрлі материалдары жарелап жатыр, ал сарапшылардың айтуынша беліктің мұндай қадамға баруы интернеттің ұқпалынан қорқуы. Яғни цифрлық технологияның дамуы ұлттық қауіпсіздікке кері әсер ету мүмкін. Бұл орайда әресе федерациясы да интернеттік бақылауды мұқтап қолғалайын бұзушылық деп табылға ғуда. Федералды қауіпсіздік қызметі Яндекстен пайдаланушы директерін шифрлауға арналған кілттерді сұраты бұтыры. Бұл кілт сервер мен пайдаланушы арасын жалғастыратын құпи ақпарат. Демек, бұндай мәліметті арнай қызметке тапсыру арқылы, Яндекс нүкте почта жүйесін қолданушылардың логиндер мен құпия сөздері оларға мәлім болмақ. Бұл азаматтардың Айта кетей, кегер Яндекс федералды қызметке сұратқаны мәлімдемелердің берудің бас тартса, 1 миллион рубль көлемінде айпылы төлеу мүмкін, екінші мәрте бас тартса, сайт түбі көлі бұғатталатын болады.
Исы, мусульман қауым қасетті Рамазан айы аяқталған нан кейінгі оразайт мерекесін атып өтіп жатыр. Мереке ешбір құжатта жазылмаған, сондықтан әр бір ел ай күн түзбесіне ғарапы, жылда мереке күнін белгілейді. Бұйыл түрік жұрты оразайтты мерекелеуді бізден бір үгім бұрын бастап бетті. Мусульман әлемінің ұлық мерекесі тамарлас елде кеңінен тойл Атаулы Мерамға орай бұйыл жергілікті қалық тоғыз күнде малады. Бұл түрік жұрты үшін үлкен мүмкіндік. Себебі қала тұрғындары алып шақарлардың түршілігінен бір сәт босап, ауыл аймақтарға кетеді. Алайда Мереке күндері жолға шыққан көліктердің көптігінен жол апаттары жиілік кетті. Жол апаты жиы орын алатын 18 аймақтың 20 бағытында әр бір 10 шақырым қашықтықта арнай бекеттер құрды. Елу ек кісіден құралған 18 топ осы бағыттағы жол полициясының жұмысын жүйел түрде қадағалайтын болады. Сонда яқы 25 провинцияда түк ұшақтар ал өзге 71 өңірде 1565 сағат бойынша дрондар жол қозғалысын бақылауда сұтайды. Бұдан бөлік 1520 тәртіп сақшысы қаларалық автоустарда қызмет көрсетеді. Алматы облысының Панфилов ауданындағы суша екпеткен пен жым ауылының тұрғындарынан материалдық көмек көрсетледі. Осы мақсатта өңірде арнай комиссия ғұрлы бұқиға орнын аттанды. Жұмыс тобы ауылаларды аралап келген шығын десептейді. Айте кетей кеше кешкісін жауған жауыннан таулай мақта сел жүргенеді. Жаңбыр суы елді мекендегі бес көшенің бойымен ағып 270 аулаға кірген. Қазір аталған аймақта төтенше жағдай салдарын жойы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жедел штаб өкілдері су мен келген лайды шығару ісіне жұмылдырылды. Қазіргі таңда пейджи маулында жаңағы шамамен 200 адам қырғы единция техника жұмыс істеуде. Олар жаңағы облыстық төтенше жағдайлар департаменті жерекілікті атқарушы органдар, әскери қызметкерлер, полиция және қасылдың орғы мемлекеттік мекемелерін қызметкерлері. Қазіргі таңда жағдай бір қалыпты. Ешқандай жаңағы ауылды, ешқандай су жоқ. Комиссия ең бірінші кезекте жаңағы ауласына су үрген 270 үйді көріп шығады. Одан кейін материалдық шығын жағы қыталық қаланды әрбір егер шығын келетін болса, ақ толтырылып, соған сәйкес өте амақты өлінетін болады. Түркеді ораза айт мерекесі бір күн бұрын басталып кетті дедік, ал Қазақстанда ораза айтты ертенге келтіріп отырмыз. Осы және өзге де сұрақтар жөнінде студиямызға келген сарапшыдан сұрап білеміз. Ендесе таныстырып өтейін Қазақстан мұслымандар діне басқармасы баспа және аударма бөлімінің мен керушісі Мұрат Манапылы. Сонымен қош келдіңіз дейміз. Байланысты тек сер бал Енді сұрағымызға көшек, алдымен әлем елдері бүгін оразайт мерекесін бастап кетті деп өтіріміз, ал қазақстандықтар нелікттен бүгін ауыз бекітті? Е, арасында Түркия және Ресей, Германия сияқты, және де Сауд Арабиясы, Кувейт, Біркен Араб әміріліктері, Қатар сынды бір Қатар Араб елдері бүгін айт мерекесін тойлауды бастап кетті. Ал Қазақстан, Мұсыр, Ердания, Сирия, Палестина, және көршіміз Өзбекстан, Қырғыстан, Малайзия, Индонезия сынды мемлекеттер айт мерекесін ертін тойлауды жоспырлау отыр. Енді бұл не үшін, не себептен бұндай болды дейсеңіздер, бірнесе себептері бар. Біріншіден жалпы айт мерекесінің күні, айт мерекесінің күні мұслыман күндізбесінің негізінде жасалады, белгілі болады. Сондықтан да араб елдері, мұслыман елдері өкінішке орай осы мұслыман күндізбесінің жасауда әлі бір ортақ пікірге шешінге келмей отыр. Оның себебінде шәрі үкімдердің әр алауындығы және осы мереке күндерін белгілеудің әдістерінің әр алауындылығы, әр алауындылығы себеп болу отыр. Мұна Түркия бүгін неге бастап кетті? Түркия өйткені айт мерекесін белгілеуде жалпы айдың туы факторы негізге алады. Яғни үшінші маусым күні жер шарында айдың туы құбылысы орын алды. Сонықтан да Түркия төртінші маусымда мереке күнір етінде белгіледі. 
Ресей, Германия және бір қатар Европа елдері осы Түркияның шешімін негізге алып, осыған арқа сүйітті, олар да айт мерекесін бүгін деп бастап кетті. Алында Сауда Аравиясы және фарсы шығанағы елдеріне келетін болсақ, Сауда Аравиясы елі айт мерекесін анықтауда, айдың уақытын анықтауда, олар Рамазан айының 29-ші күні кешке таман айдың туын көрет, айдың көрінуін күтеді, бақылайды. Егер 29-ші Рамазанның 29-ші күнің кешкі уақытында ай көрінетін болса, ертесі айт мерекесі ретінде белгіленеді. Ал егер ай көрінбейтін болса, онда 30 күнге толтырып, яғни ертесін ораза ұстап, арғы бір сүгіні айттың мерекесі деп атап өтеді. Ал мұнау басқа... 5-ші маусымды, яғни Қазақстан сияқты сынды елдер 5-ші маусымды айт мерекесі ретінде белгілеп отырған елдерді көпшілігі, басым көпшілігі айт мерекесін белгілеуде айдың көріну факторын негізге алады. Бізде қазіргі біздің астрономиялық зерттеу орталықтарының және Алматы қаласындағы Фесенкова атындағы астрофизикалық зерттеу орталығының мәліметтерін негізінде біз Қазақстан мұсылмандар дене басқармасы осынан 3-4 күн бұрын арнайы ресми мәлімдеме жасағым біз. Ол мәлімдеме осы астрономиялық есептердің есептерге сүйіндік. Ол бойынша бізде 3-ші маусым күні айдың көрінуі орын алмайтын болды. Керісінше 4-ші маусым айдың көрінуі фактор орын алатын болғандықтан біз 5-ші маусымда күні бізде жалпы жер шарында жаңа айдың туы фактсы орын алады. Ол бізде шамымен Астана Астанамыз Нұрсултан қаласының уақыты бойынша 16 сағат 0-2 минутта кеткен кезде жалпы ай туы процесі жүзік асады. Және ол ай бізде сағат 21-17-де батып кетеді. Яғни күннің батуына 10 минут алдын бізде ай батып кетеді. Сол себептен бізде 3-ші маусым күні айдың көрінуі мүмкін емес болды. Бұл біздің жаңағы астрономия ресептерге сүйіне отып белгілеп берген күнімізді Мысыр, жаңағы Ердания, Сирия сияқты араб елдерінде дәстірлі түрде жаңа 29-ші Рамазанда олар да айды бақылауға жүзеге асырады. Олар да осы біздің есептерімізді физикалық тұрғыда жүзеге асқан дәлілдеді. Яғни олар 3-ші маусым күні, яғни 29-ші Рамазан күні 3-ші маусымда айды бақылады, бірақ айды көр алмады. Сондықтан да олар да бізден ғатар 5-ші маусымды ораза айт ретінде белгіледі. Және осы ретте тағы бір атап өтетін мәселе, жаңа Сауд Аравиясы да айды қарап көрді, Айды қарау арқылы айттың күнін белгейді деп айтал өтті қой. Олар бірақ бүгін, неліктен бүгін ауызарын ашып ораз айтты атап өтіп жатыр деген кегелетін болсақ. Өйткені олар айды көрдік деген мәлімет атап өтті, бірақ олардың бұл айды көрдік деген мәліметті бізге күмән тұрып отыр. Өйткені қазір мұнау сіздерге екрандарыңызға бір картаны көрсеткен болар, бұл үшінші маусымдағы үшінші маусымдағы айдың көріну картасы, бұл жерде мұнау қызыл жолақпен белгіленген елдерде және ақ жолақпен белгіленген елдерде айдың көрінуі мүлді мүмкін емес. Бұл жерде мұнау көк жолақпен белгіленген елдерде ғана астрономиялық құралдар мен, яғни телескоптың көмегімен ғана айды көрі мүмкін болады. Ал жаңа күлгін түсті жолақпен белгіленген жерлерде өткір көзді көзден көрге болады. Бұдан кейінгі картада 4-ші маусымның жалпы айдың көріну картасы белгіленген. Бұл жерде жаңағы жасыл түсті жолақтағы елдер көрсетілген, яғни осы жасыл түсті жолақтағы елдер жалан көзбен айды көр алады деген сөз. Рахмет. Мұрат Манапылы толық қандырен үшімді жауабыңызға рахмет. Енді есоны мен ертен оразда айтте бұтырмыз. Таң сәріден қалық мешітке ағылады. Дайындық жұмыстары қалай бұл мерекеге? 
Құдай қаласа, ертенгі айт мерекесінде дайындық үлкен жоғары денгейде. Осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бірнеше жылдан бері айт мерекелерін өте жоғары денгейде өткізуді қолға алды. Әсіресе ұлттық нақышты ата бөтуді жолға қойды. Барша орталықтарда мештеріміздің аулыларында кейіз үйлер түгіліп, Қазақтың ұлттық ойындары, ұлттық спорт түрлерінен әртүрлі мәдени шаралар менен ұштасып жатыр. Және балаларға да арналған әртүрлі ойын сауық орталықтары құрылып, түгіліп, сонда үлкен дөңгейде өткізіп жатыр. Жылдағыдай бейілді Қазақстан мұсылмандары діне басқармасына қарасты барлық мештер осындай жоғары дөңгейде айт мерегесін атап өттік. Мұрат Марапылы, және қысқа да нұсқа сонымен айт намазының уақыты нешке келтіріліп өтір өтін? Айт намазының уақыты әр аймақты әртүрлі, басым көпшілік аймақтарда сағат таңғы жетіде, Нұрсултан қаласында сағат таңғы жетіде, Алматы қаласында сағат таңғы алтыда. Жақсы. Рахмет, сізге көрімендердің естеріне салай, Қазақстан мұслымандар діне басқармасы баспа жен аударма бөлімінің мен керішісі Мұрат Манапылы сұрақтарымызға жауап берді. Енді үзіліске кезек берек сәлден сөң жалға сырамыз. Сайла учаскелері демалыс елерінде, санатор елерде, тұрақты емдеу профилактикалық мекемелерде болуы мүмкін. Мұндай сайла учаскелері тиісті әкімдердің аумақтық сайлау комиссияларының келісілген шешімдермен құрылады. Дауыс беру күні ден саулық жағдайына байланысты емде орындарында жатқан азаматтар. Жоғарыда аталған мекемелердің бірінде құрылған сайлау ұчаскесінде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда дауыс беру керін алған сайлаушылардың тізімдері аталған мекемелердің басшылары берген деректер негізінде жасалады. Сайлаушылар тізімдері сайлаушыларға танысы үшін дауыс беруге 5 күн қалғанда берілет. Олар дауыс берілетін күннің алдындағы күндегі жағдай бойынша міндетті түрде нақтылануға тейіз. Сайлау күні сайлаушының дауыс беру қопиясы міндетті түрде сақталады. Емдеу мекемелерінде құрылған сайлау ұчаскілерінде егер тізімге еңгізілген сайлаушылардың бәрі дауыс берсе, ұчаскілік сайлау комиссиясы дауыс беруді кез келген уақытта аяқталды деп жарьялай алады. Шетелде дауыс беру. Шет мемлекеттердегі Қазақстан Республикасының өкілдіктері жанындағы сайлау ұчаскілері бойынша сайлаушылар тізімдеріне тиісті шет мемлекетте тұратын немесе ұзақ мерзімді шетелдік іс сапарда жүрген. Сонда еқ, шет мемлекетке жеке шақыру бойынша қызметтік, іскерлік және туристік сапарға келген барлық азаматтар ұчаскілік сайлау комиссиясына өтініш сайлаушылардың бәрі дауыс берсе, ұчаскелік сайлау комиссиясы дауыс беруді кез келген уақытта аяқталды деп жарялай алады. Мұндай ұчаскелердің тізбесін тиісті сайлау комиссиясы сайлауға дейін жеті күннен кешіктірмей бектет. Есептен шығару көәліктері не үшін қажет? Қазақстан азаматтары тиісті сайлау ұчаскелердің аумағында тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне еңгізілген. Әр азамат сайлаушылардың бір ғана тізіміне ене алады. Сайлаушы дауыс беру күні болатын ғордын ауыстырған шағдайда оған өзінің елді мекенінің шегінен тыс басқа сайлау ұчаскесінде сайлау күні арасындағы кезеңде және ол жеке басын көйләндіратын құжатты көрсеткен кезде берілі. Кейін сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Есептен шығару көйліктерін беру маусымның 8-ы сағат 18-де тоқтатылады. Сайлаушы дауыс беру кезінде келген орны бойынша сайлау ұчаскесінде есептен шығару көйлігін және жеке басын көйләндіратын дауыс беруге арналған бүлетен береді.
Асемай Сарагаш. Бол бреге емдік қасиеттерге е минералды су. Ол асқазан шек жола ауырулар немдеуге, қант диабетімен күресуге және артық салмақтан арлуға көмектеседі. Сонда яқ бұл Сарагаш курортында өндірлетін жалғыз минералды су. Біз оны әр бір үйге жеткізіп береміз. Асемай Сарагаш. Оны бағалайды, орғайды, мақтан тұтады. 18-ші мамырдан бастап, Алматы циркінде карнавал сланов орасан зор шоу өтеді. 3-7-ті лотерея сынағатыз. 3-санды тауып, 50-000 тенге отып ал. Бар болғаны 2-санды тауып, 5-000 тенге отып ал. 1-санды тапқанға да ұтыс бар. Ұтыс түгі 100 тенге. Толық аппарат әс жылдыз өтте кейзет сайтында. Жалғастырайық, бүгін өткен үкімет отырысында елді мекендерді сапал аусуммен қамтым әселесі қаралды. Өткен жылы өңірлерді дамыту 2020 бағдарламасы бойынша суммен жабдықтау және су бұру саласында 338 жоба іске асқан. Осыдан екі жыл бұрын қалықты орталықтандырылған суммен жабдықтау көрсеткіші қалаларда 93 ауылдарда 57 процент болған еді. Қазір жаңа технологияларды пайдаланып қолданыстағы жүйелерді жаңғырту жұмыстары жоспарда тұр. Айте кетек, бұған дейін іске асқан мемлекеттік бағдарламаларын әтіжесінде суды тасып үшетін тұрғындар саны 5 есеге азайған. Ауылдарда орталық сумен 6-да 5 миллион адам немесе 84-4 процентке қамтылған. Бұл ретте басқа ауылдар жергілікті су көздерін пайдаланады. Министерлік 2019 жылы көрсетішке 88 процентке дейін жеткізде және 2023 жылы қалыптың жұз процентін тейісті инфрақұрылмен қамтамасы сетуде жоспарлап отыр. Жамбыл облысындағы ауылдардың тен жарсы таза ауысуға зәру өңірде 373 елдімекен болса, оның 170-тен астамында орталықтандырылған су жүйесі жоқ. Қазір бұл бағытта 16 жоба жүзеге асырлып жатыр, оған республикалық және облыстық бюджеттен 5 бүтін оннан 2 миллиард тенге бөлініп отыр. Бұл жыл соңына дейін 10 ауылға су жүйесі тартылып, 11 мұнға жуық тұрғын қамтылады. Жоспар орындалса, өңір қалқының қамтылу көрсеткіші 56 процентке жетеді. Алайда облыста кебір елді мекендер орталықтандырылған ауыз суға қосылса да жұрт әлігін көдейін тіршілік нәрін бек тілкен кестемен үшуге мәжбір. Бүгінгі таңда аймақта осында 55 ауыл бар. Төлік бұй берейін десе жағы жүнде жұмсар қажет етеді. Одан кейін кебір ауылдарда жағы мекемелер жағы насос түрінсетін болғандағы электр қуатын нөмдегі мәжбір болады. Ол осында осында мәйменттер бар. Оның бәрін біз айтып атыр. Қашан шешілет бұл мәселе? Енді толғымын шешілін кезде біз бейленді жоспарлап тағы 25 ауылдайды аз айтсақ деген ойымыз бар. Сөйтіп, сөйтіп, бәрін бір күнде шешіп енді қиындау, бірақ бәріне тапсырма берілді ғой. Ал Алматы облысында бұйыл өңірлерді дамыту бағдарламасы бойынша қалықта ұсымен қамтамасыз етуге арналған 51 жоба жүзеге асат. Соның оны жаңа, өзгесінің құрлысы өткен жылы қолға алынған. Бұл мақсатқа республикалық және жергілікті бюджеттен 10 миллиард тенгеде қаржы бөлінді. Сонда еқ нұрлы жол бағдарламасы бойынша 15 жоба жүзеге асырылып, 300 мұнға жоқ адамның сапал ауысымен қамтамасы етілген айта кетейік. Жыл соңына дейін жетсі өңірдіндегі елді мекендердің ауысымен қамтылу көрсеткіші 91 пайызға жетеді. Бұл республикадағы ең жоғары көрсеткіштің бірі. Жалпы елі бір жобан іске асыруға бізде 9-9 миллиард тенге бөлінген. Облыстық бюджеттен. Аталған бағдарлама аясында сонымен қатар жеті жобаны іске асыру, яғни субыру канализация жүйелерін іске асыру үшін 2-3 миллиард тенге қаражат бөлінді. 
Хабарымызды жалғастырайық. Ауыр дертке шалдыққан бергілі спорт журналисты Галина Палеваяның Түркеді емделіп жатқанына жарты жылдай уақыт болды. Осы аралықта дәргерлер науқастың сүйек кемігін ауыстырып, түрлі медициналық көмек көрсетті. Қазір Галинаның жағдай бір шама жақсы енді екі аяғынан тұрып кету үшін күрделі операцияға жет дейді мамандар. Күрделі ота жасаты үшін қыруар қаражат керек екені түсінікті. Науқастың ет жақындары, және достары, егер әрбір азамат өз мүмкіндігінші көмік қолын созса, бұл қиындықты да ең сәретіндеріне сенімді. Біз зілтемірішілер осы күнге дейін Галинаға қолдау көрсеткен бағаршы адамдарға алыс айта отырып, әлі де мүмкіндіктеріңіз болып жаса көмек көрсетулеріңізді сұраймыз. Егер отаға қажетті қаржы табылып жатса, бәрі дұрыс болады деген ойдамын. Бұл қабар арнасында жүріп, қысқа және жазға олимпиадалардың басы қасынан көптеген репортаждар жасады. Қазақстандық спортшылардың елге танылуына үлкен өлес қосты. Спорттық журналистикада өзіндік қолтан басы бар. Бұндай білікті маман арамызға қайты оралып, ел спортының жетістіктерін насиғаттау тиістейді олимпиада чемпионы жақсылық үшкемпір. Сондықтан да бүкілінің қазақсандылыға, бүкіл жастарға, спортшыларымызға айтатын қолына кейінше жақсылық жасаған жақсы. Бұған дейінде Галина Палевая ғарналған көптеген қайрымдылық шаралар өткен болатын. Оған елімізге белгілі спорт жұлыздары ғатысып, барлығы шыны қылас ниеттерін білдіріп жатты. Мені Галина Палевая арқылы көп адам естіп білді. Кейде жарыстан кейін сұқпат беруге мүлде зауқын соқпайды. Өйткені қат шаршайсың. Осындай сәттерде Галина спортшының тілін таба білетін. Оның осындай керемет қасеттері менің әлесінде. Жақсылық жасауға сығып тұратын жандар аз емес. Қайрымдылық шараларының нәтижесінде 60 ақш доллар көлемінде қаржы жиналған. Бірақ бұл сома күрделі отаға жеткіліксіз көрінет. Галинаның туған туыстары әлі де мерімді жандардан үлкен үміт күтіп отыр. Жандос айт байолар әдек жақыпыф, қабар 24, Алматыдан. Белгілі журналист Галина Палеваяға төменде көрсетілген реквизиттер бойынша ақша аутаруларыңызға болады. Өткен жылғы елбасы жолдауында бұқаралық спортты дамытуға мақтап мән берілгені мәлім. Онда жүктелген міндеттер Бас Қазақстан облысында да табысты жүздеге асырылып жатыр. Жыл соңына дейін Жәнібек және Жаңа қала аудандарында қарашығанақ кенішін егеруші инвесторлардың қаржы сесебінен екі денешін ұқтыру сауықтыру кешенін салу көздірген. Бұдан басқа ауылдық аймақтарда 76 спортты қалың салу жоспарланған, соның бесеуі бәйтерек ауданында бой көтермек. Жуырда аудан орталығы переметны ауылында шылған спорт алаңы солардың бірі. Мұнда ауыл жастарымен мектеп оқушылары қалаған спорт түрлерімен шоғылданып, ден саулықтарын шыңдай алады. Келешекте барлық ауылда осындай нысандар салынбақ. Бұлтырғаннан біз алты спорт алан салсақ, бұйылды мне сондай көлемде біз саламыз аман қосы. Және де осындай спорт алан тек қана бюджеттен емес, бұлтыр рухани жаңғыру бағдалам айысында демеушілікпен де осындай спорт алында салынған болатын. Әрине, ол үлкен қуаныш біздің балдарға тиімді уақыт өткізуге бұқаралық спортты дамытыға жақсы бір серпіліс көретті. Осымен айтарымыз әзірге осы 20.00-дегі орыс тілінде болатын жаңалықтарды да жүйер балмаңыздар деген көледі. Келесі көрсікен шаман сау болыңыздар.